வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் சக்தியில் ரகசியம் சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஒளி வடிவமாக ஒலி வடிவமாக சொல் வடிவமாக எண்ண வடிவமாக எல்லாமே வந்து சக்தி தான் ஒவ்வொரு உலோகம் அது கூட வந்து சில அதிர்வுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருப்பதாக இந்த தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு நிரூபிச்சா இருப்பாருங்க ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸா அவர் வந்து லேபில் அடுத்த லெவல் டெஸ்டில் இருந்தார் ஒவ்வொரு உலோகத்துக்கும் உயிர் இருக்குது அதன் அருகில் நபர்கள் செல்லும்போது அதற்கேற்றபடி அதன் அதிர்வுகள் மாறும் இப்போ கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது அப்படின்னு நம்மால் நினைச்சாரு ஓகே இப்போ நாம் கூட என்னென்னமோ நினைக்கிறோம் இந்த நம்ம வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸில் பிரகாஷ்ராஜ் கேட்பார் உன் மனசில் என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அது கமலஹாசன் அது அதை போல் கண்ணதையும் பண்ணதையும் போட்டு நினைக்கிறான் ஆனால் அந்த எண்ணம் செயலாகுமா அதான் அங்கே பிரச்சனை இப்போ என்னுடைய எண்ணம் உங்கள் மூளையை வந்து அடையணும்னா அதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் ஃபயர் வால்னு ஒன்று வச்சுருப்பான் எதை செருகுனாலும் ஃபயர் வால் ஒத்துக்கல அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஃபயர் வால் வந்து நம்ம ஈகோ இப்போ நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஆன்மீகம் என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பெரியார் தான் என்னுடைய ஆன்டி வைரஸ் ஏன்னா நம்பிக்கைக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன கோடு தான் இருக்குது இப்போ நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா அடுத்தவனை போய் வற்புறுத்த அப்படின்னு மூட நம்பிக்கை அப்படி கிடையாது நான் நம்புறத நீயும் நம்பு நீ நம்பலைன்னா நீ அபிஷ்டு இது அவா மற்ற என்ன சொல்லுவான் தெய்வ நிந்தனை இதே இஸ்லாமியர்கள் காஃபிர் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள்னா வந்து சைத்தானியில் பிடியில் இருக்கிறீர்கள் இப்படி எதையும் ஒன்று சொல்லுவான் ஆனால் நம்பிக்கை நம்பிக்கை உள்ளவன் நான் நம்புகிறேன்பா நீ நம்புறதான் தான் நம்பு அவ்வளோதான் அதான் அந்த நம்பிக்கைக்கும் மூட நம்பிக்கைக்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ நான் ஒன்றும் பெரிய விஞ்ஞானிலாம் கிடையாது என்னடானா என்னுடைய லெவலுக்கு எதெல்லாம் அவைலபிளில் இருக்கோ அந்த அறிவியல் உண்மைகளை குறைஞ்சபட்சம் அதனுடைய சாரங்களை நான் வாங்கி பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் ஒரு சம்பவம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு லாஜிக்கலாக என்னெல்லாம் காரணம் இருக்குது அதை பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த அது என்னது எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் பவர் அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது பாரா சைக்காலஜி இதுக்கெல்லாம் போவேன் இப்போ நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது நூறு வயதை விட்டுருக்கோம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு அன்பில் சொல்கிறது வந்து பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு சொல்லுவான் அது வந்து வேலைக்காகாது ஏன் மேட்ரு என்னடானா இந்த சோலார் பவர் சோலார் பவர்னா ஐ எல்லாம் ஃப்ரீ அப்படின்னு நினைப்போம் அது என்னடானா அங்கே பேட்ரியில் வச்சுருக்கான் ஆப்பு அது பேட்ரிக்கு வயதாக போடும் எப்படி அந்த பேட்ரி வந்து எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்குது எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது இதில் என்ன டேமேஜ் ஆகிரும் 
அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் அது வாயிலாக போயிட்டே இருக்கும் ஹியூமன் பாடியும் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து உணவிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சக்தியாக இருந்தாலும் உங்கள் எண்ணங்களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் சக்தியாக இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுடைய எண்ணங்கள் நம் முன்னோர்களுடைய எண்ணங்கள் நம்ம வக்காபிலர்களில் சொன்னால் திருத்த அமுதம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாவது சக்தி எடுத்துக்கோங்க அந்த சக்தி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி சார்ஜிங் அப்படி டிஸ்சார்ஜிங் அது ஆகிட்டு இருக்கும்போது பேட்ரிக்கு வாய்தாக போயிட்டே இருக்கும் அதான் உண்மை இப்போ இவனுங்க வந்து டகுலெல்லாம் விடுவானுங்க சித்தர்கள் அஞ்சாயிரம் வருஷம் வாங்கினா பத்தாயிரம் வருஷம் வாங்கினா வேணும்னா நான் இப்படி ஏற்றுக்கிறேன் அதை அதாவது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து வழிகாட்டியிருக்கலாம் இப்போ என்டிஆர் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு அந்த ஆள் வந்து ஏதோ அந்த காலத்தில் அவர் பழகிய நல்ல ஆளுமைகள் அவர்களிடம் இருந்து சில நல்ல குணங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட்டு ஒரு டிசிப்ளினு ஒரு ஊர் பஞ்சாயத்துக்கு போகாமல் நாலு பேருக்கு நல்லதை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ரஜினிகாந்த் உக்காந்த கிளையை வெட்டுவார் இப்போ தர்பார் கூட அறுபத்தஞ்சு லட்சம் லாசாம் என்டிஆர்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்ம ஏவிஎம் சரவணன் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு புக் பண்ணலான்னு போனால் இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அங்கே என்ன மார்க்கெட்டுன்னு என்டிஆர் சொல்கிறாராம் ஏ மாமலாக வந்து ஆறுரூவா வாங்கிட்டு இருக்கோம்பா போன படம் சரியாக போகல அதனால் இந்த வருஷம் வந்து அஞ்சு ரூபா கூட போதும் வந்தாராம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் அத்தனை சினிமா வந்தது இப்போ சினிமா எடுக்கிறது ஈஸி வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாப்பா எழுதி ஒய்ஞ்சி போட்டான் அந்த என்டிஆரினுடைய என்ன அலைகள் அப்படியே நம்ம கொரோனா வைரஸ் மாதிரி வேலை செய்யுது வேலை செய்யுது சந்திரபாபு நாயுடு பதில் சொல்ல முடியாமல் கிணறிக்கிட்டு கிடக்காரு தினம் 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 என்டிஆர் பெயர் உச்சரிக்கப்படுகிறது ஒரு சாதாரண மனிதன் அப்படி இருக்கும்போது சித்தர்கள் அப்படின்னா வந்து அவர்களுடைய எண்ணங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் எண்ணங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் இப்போ நான் கூட வந்து ஷிர்டி பாபா பற்றி ஒரு தொடர் எழுதியிருந்தேன் என்னது பாபா பிளாக் ஷிப் அப்படின்னு பாபாவும் பாபா பிளாக் ஷிப்பும் அது எழுதணும் ஆகிப்போச்சு அது முடிஞ்சுதா முடிஞ்ச முடியலையான்னு கூட தெரியாது இதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து நமக்கு நான் வந்து ஒரு மீடியம் மாதிரி எங்கேருந்தோ ஒரு மெசேஜ் வரும் இதை செய்யாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலமை வரும்போது அதை செய்வேன் இதை செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டேஷன் கிடைக்கும்போது ஆளை உடுமைப்பான்னு ஜூட்டு விட்டுருவேன் அதான் நம்ம ஸ்டைல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இந்த விகடங்களை தான் நினைக்கிறேன் பாவம் எத்த தின்னா பித்தன் தெளிவாங்கிற ஸ்டேஜில் ஷிரடி பாபா பற்றி ஏதோ ஒரு தொடர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அதில் ஒய்யால் ஊரறிஞ்ச ஃப்ராடு ஊரறிஞ்ச ஊழல்வாதியெல்லாம் வந்து பாபா என் வாழ்வில் நிகழ்த்தியாக அற்புதம் அப்படின்னு ஒரு டப்பா கட்டி ஒரு நியூஸு எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும் நான் பாபா கிட்டே நக்கலாக சொல்கிறது ஐயோ 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 பாவம் ஐயோ பாவம் எங்கள் அரசியல் சாசனத்தை விட உன் நிலமை ரொம்ப மோசமாகுது அப்பா அப்படின்னு இப்போ வந்து என்னடானா பாபா பிளாக் ஷிப் பார்ட் டூ எழுதணும் போல் அந்த அளவுக்கு அனுபவங்கள் அப்படி இங்கே வந்து சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் நடக்கும்போது சிஸ்டம் அடிவாங்க சிஸ்டம் அடிவாங்க இப்போ இவனுங்க சொல்கிற ஆத்மா பரமாத்மா இப்படி சுற்றி வளைக்காம சிம்பிளாக எனக்கு நான் உபதேசித்து கொண்டது என்னடானா பாடி வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் மாதிரி இந்த நினைவுகள் அப்படிங்கிறது சிம் கார்டு மாதிரி அவ்வளோதான் எந்த சிம் கார்டு எந்த பாடியில் இருந்தால் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் 
அது அங்கே போய் ஃபிட் ஆகிருது அது பற்றி பிரச்சனை கிடையாது இங்கே ஒரு மேட்ரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னது பாவம் புண்ணியம் சுயநலம் பொதுநலம் நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனாலும் சரி என்ன எந்த ரூட்டில் போனாலும் சரி சக்தி என்பது ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது ஒன்று அது செலவழிஞ்சே தீரணும் செலவழிஞ்சிட்டு எம்டியாகவும் இருக்க முடியாது அது மறுபடி சார்ஜ் ஆகும் இந்த சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்தால் நம்ம ரஜினி தாத்தா சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் டக்கால்ட்டி ஆயிடும் சரி என்ன தாண்டா இதெல்லாம் அப்படின்னா லீலை இதுக்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தமே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தமே கிடையாது ஒரு லீலை அவ்வளோதான் இந்த என்னது கோதும் மாவு மூட்டை இருக்குது அந்த மூட்டையை வந்து கடைசியில் எடுத்து வந்து உதறான் பாருங்கள் அது வந்து தூசு கிளம்பும் அது மாதிரி தான் இந்த படைப்பு இதில் நாம் எதில் கணக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் யோசிக்க தெரியுது பேச தெரியுது முக்கியமாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க தெரியுது இதுதான் வரம் இதுதான் சாபம் கூட பிற உயிரினங்களுக்கும் அந்த நினைவாற்றல் இருக்கும் இப்போ எவன் கல்லை கொண்டு எரிஞ்சானோ அவன் கொட்டையே போய் என் நாய் கடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு நினைவாற்றல் இருக்குது ஆனால் அது வந்து என்னடான்னா சர்வைவல் சம்மந்தப்பட்டது நாம் நாம் தான் வந்து வெட்டிக்கு கலை ரசனை இலக்கியம் வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மாறடிக்கிறோம் ஆக மொத்தத்தில் சக்தி இந்த சக்தியை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது என்ன மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனா வந்து எல்லோரும் என்னடா நினைப்பாங்கன்னா மாடியில் பேரப்பட்டு வாழில் சாஞ்சிக்கிட்டு நிற்கிறவனே விழுந்துடுறா விழுந்துடுறான்னு இந்த சிந்தனா சக்தியில் அவனை கீழே விழ வைக்கிறது அதுதான் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவ்வளோ தூரம் கூட போக தேவையில்லை இப்போ நான் இப்போ சொன்ன பாருங்க பாட்டு நினைத்தேன் வந்தாய் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க அது செயலாவதற்கு உண்டான சாய்ஸ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இன்றைக்கு இல்லை நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை ஒரு வருஷம் கழித்து ஏதோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு நாள் புத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக சொல்லுவாங்க ஒரு விலை மாது அவளை தேடி எல்லா விஏபியும் போவான் ஒரு நாள் அவ புத்தரை தேடி வருவா என்னையா வச்சிருக்க இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா விஏபியும் வந்து என் வாசப்படியில் தவம் இருக்கான் நீ என்ன தான் வச்சிருக்க அப்படின்னு நீ வா ஒரு தடவை அப்படின்னு அதுக்கு புத்தர் சொல்லுவார் நான் வரும்போது வரேன் அப்படின்னு அதே போல் அந்த அம்மாவுக்கு பாவம் மார்க்கெட் வேல்யூலாம் போய் இன்னும் பிரச்சனைலாம் இருக்குல்ல அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒருத்தனோட படுத்து ஹெல்த் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாசம் நேசம் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுற பொம்பளைக்கே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு கைன காலேஜுகள் ப்ராப்ளம் வருது பொதுவாக இந்த விலை மாதுக்களுக்கு வருஷத்துக்கு எட்டு வயசு கூடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு வாய்தா போடுது ஒரு நாற்பத்தஞ்சிக்கே போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அதுக்காக பாவம் கட்டுக்கிற நாய் இல்லை கண்ணெல்லாம் ஊழ வாயெல்லாம் காஞ்சி போய் ஓணமெல்லாம் புண்ணு வந்துட்டு கிடக்குது அப்போ புத்தர் வர்றார் அதாவது அந்த விலை மாதுவின் எண்ணம் புத்தர் என்னை தேடி வர வேண்டும் அது செயலாவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதற்காக அவளுடைய சக்தி செலவழியும் அதான் மெயின் அதாவது இது ஒரு வகையில் சொன்னால் நான் சொல்கிறது வந்து எஸ்கே பிசம் அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் அதாவது ஒரு நாய் அது காஞ்சி போன எலும்பை கடிச்சிக்கிட்டு கிடக்கும் 
குத்திக்கிட்டு அது ஈரிலேருந்து தான் ரத்தம் வரும் அந்த நாய் என்னடா நினைக்கணும்னா அந்த எலும்பில் தான் ஜூஸ் வருது அப்படின்னு நினைக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து உங்களை மாதிரி என்னை மாதிரி ஓரளவுக்கு மனிதாபிமானம் இருக்கக்கூடிய நபர் ஆனால் நாயே அது காஞ்சி போன எலும்பு அது ஏன் கடிக்கிற அதான் உன் தாடியில் குத்திக்கிட்டு ரத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை சொல்லவும் உங்களுடைய சக்தி செலவழியும் இதில் ஒரு பியூட்டி என்னடான்னா சக்தி செலவழிந்தால் அது உருவாகும் வேகம் அதிகரிக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து சக்தி உருவாகி செலவழிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு வந்து சிஸ்டம் பல்பு வாங்கிடும் அதுவும் உண்டு இப்போ எப்படி தான் வாழறது அப்படின்னா எனக்கே தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் சொல்லியிருப்பேன் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்